<clears throat> uh, good afternoon, everyone. Uh, this is our first semester AECC language. Uh, I will start just at 12.30 to discuss your syllabus and uh, the some questions that are very important uh, for your coming internal assessment. So uh, I am waiting just for two or three minutes and then I will start. Uh, this is exactly 12.30, uh, so I am just starting our lecture on your syllabus and uh, about uh, the coming internal assessment and uh, the, all the poem you have in your syllabus, I uh, am going to discuss everything. So listen to me. Uh, minutely and uh, also I will tell you the questions for your coming internal assessment. I will uh, give you five questions and also uh, discuss about it. So once again good afternoon to everyone and I am starting now. So listen to me well. 
so in our syllabus you have poetry and in entire syllabus you have eight poems but now for this year uh, for the covid pandemic situation our university has cut off two poems from eight so now you have total six poem for your syllabus this year only for this year and besides the poem six poems there is another part of your syllabus that consists of rhetoric and prosody so anyway today we will discuss about the poems of different ages of english literature and the different poets of english literature and language so that je amader syllabus jeta tomader royeche generally amader eight poems thake atta poem royeche but ei boshore atta theke komiye যেহেতু তোমাদের সিলেবাসটাকে একটু সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে কারণ সময়টাও অনেকটা সংক্ষিপ্ত বলে জেনারেল ইউনিভার্সিটি এটিকে ছটিতে নামিয়ে এনেছেন এবং আমরা সেই সিক্স পোয়েমস এর উপরে আজকে ডিসকাস করব দা থিম দা টাইটেল অ্যাবাউট দা রাইটার্স এটসেট্রা সো ফার্স্ট ওয়ান আ থিং দ্যাট টু রিমাইন্ড ইউ ফার্স্ট দ্যাট অ্যাবাউট দা coming internal assessment uh, of your acc1 so ei je samne tomader acc1 next week e jekhane tomader semester shuru hote choleche ba ei je semester system somporke ami bole dichhi je actually how you have to uh, give the exam and how you have uh, to note some uh, things before uh, just uh, write the pages for your examination questions so i will give you five questions as the suggestion for your coming internal assessment je ajke ami tomader panch ta questions debo and in examination there will come two questions and you have to answer any one of the two options and the question carries 10 marks and the time 30 minutes and you will get again uh, another 15 minutes to submit your questions through mail or email and the answer will be within 250 words so that is very important that to note that you have to write in the coming assessment or internal assessment one questions carrying 10 marks or the 10 marks question and you will get two options options and the word limit is 250 that is a uh, remind uh, very well that the word limit is 250 so what is exactly uh, you have to do in the exam the first you have or you will get the question paper and there will be two questions of 10 marks and out of two questions you have to write answer of one question only and the question carries 10 marks and the time is 30 minutes and another 15 minutes for your summation of the answer script through mail and mail number will be sent and uh, it was uh, told you or it will be told you later 
so anyway that uh this is the formation and the word limit uh exactly 250 so come in our syllabus so first you have to know that which poets and which poems are in our current syllabus for this year so the first poem is Shakespeare, you know, the evergreen William Shakespeare, the best and the most important writer ever or the most famous writer ever born in our world. That is William Shakespeare or he is William Shakespeare and his poem, Shall I Compile to a Summer's Day, that is sonnet number 18 of his sonnet series. Probably you have already read it in your 11 or in your ages. So this is our first poem of our syllabus that Shakespeare's shall I compile to a summer's day. Then the second poem is Better My Heart by John Don. And the third poem is John Milton's On His Blindness. And the fourth one, William Wordsworth's To the Skylark. The fifth one, Keats's, John Keats's poem Ode to Autumn. And finally, William Blake's A ah, Poison Tree. So those are the poems in your syllabus. So Shakespeare's Shall I Compare to a Summer's Day? Shakespeare's Shall I Compare to a Summer's Day? That is the first one in your syllabus. And already you read in HS. And this is sonnet number 18 of the sonnet sequence of Shakespeare's sonnets. So Shakespeare is a sonnet sequence. That means Shakespeare wrote uh, in total 154 sonnets. And the, the sonnet is 18th sonnet of the series. Or the Shakespeare actually one note sonnet like chen. Jar modde eti holo atharo tomo sonnet ba 18 number sonnet. Next, John Dunn. John Dunn, you have to know that a uh, new poet to you, John Dunn. Uh, John Dunn actually born in 1572. That means the Elizabethan period in our history of English literature or in our literature history. And though he is generally or usually called the Elizabethan poet but later he became as the pioneer and mainly famous and popular for metaphysical poetry and he is called the leader or the father of metaphysical poetry and also this poem that means better my heart is metaphysical religious poetry we will come later when we discuss in detail come to the third poem that is milton's john milton who was born in 1608 in jacobian period after the elizabethan period uh, that is in english literature comes jacobian period and John Milton was born in the Jacobian period in 1608 and mainly famous for the writer of only epic of English people or the modern England that is Paradise Lost. That is the epic for which and that is based on Bible or the biblical story or the biblical lesson and mainly for this John Milton is famous in 
English literature. But John Milton, unfortunately, at the age of uh, 45, 46, that means in the Middle Age, he became completely blind. John Milton, Purupuri Ondo Vegetilen. And it was very surprising and very astonishing matter to us that this Milton wrote that near about 12,000 lines a peak, completely on blind situation. What a great talent he was in our English literature. And also called, after Shakespeare, he is the second greatest poet of English literature, John Milton. Anyway, on his blindness is actually poets, that means Milton's prayer to God about the condition of his blindness that he could not create any creation or writing or poems because he is blind. So this is a prayer to God as God can bless him and he can write something and can use the talent, that means the poetic talent that God bestowed on him or God give him. So anyway, this is Milton's on his blindness. The next poem is A Poison Tree by William Blake. Blake is a great symbolist, mystic poet in that latter 18th and pre 19th century the first uh, half of the uh, that century and uh, he was born in 1757 latter part of the 18th century and died 1827 uh, before the creation or actually uh, just a few years back he created the sonnet that a uh, poison tree that is in your syllabus. So anyway, next. After William Blake's A Poison Tree, we have another poem that is Wordsworth's To the Skylar. And you all know, all familiar with William Wordsworth, or with the name of the great, one of the greatest nature poet ever created or ever born in our English literature, as that Wordsworth means the nature, became the synonymous to the nature. So, er pore amra William Wordsworth the poem to the Skylar Purpo, or the Jekhani to the Skylar or that actually uh, the poet addresses a bard Skylar. And you all know that Wordsworth is the one of the greatest nature poet ever the England gave birth. That means England de Jotu poet John Mechen, Bajara John Mugruhan Kurechen, Tar Mutte, Amra Wordsworth ke Unnutomo Srishto the philosopher or the darshanik kobi ba prokitir kobi hisebe bolte pari and nature philosophy comes synonymous to him jeno prokiti prokitir darshan pantheism ishwarbad e somosto ei william wordsworth er namer shonge samartho hoye giyechilo similar hoye giyechilo next next poet pashi deshi seli pb seli probably you uh, have already read the poem of P.B. Sally in your uh, H.S. syllabus or in your highest secondary syllabus. So anyway, uh, uh, sorry, uh, here is one mistake I committed that uh, Sally's to a Skylark already uh, actually cut off uh, this year. 
ফ্রম ইয়োক সিলেবাস যে শেলির এই টু এস কাইলার তোমাদের সিলেবাস থেকে এই বছরের জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে এনিওয়ে নেক্সট কাম টু দ্য নেক্সট পোয়েট দ্যাট ইজ কিডস জন কিডস ইউ নো জন কিডস উড ডু অটম ইজ ওয়ান অব দ্য অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্রিটিক্স ওয়ান অব দ্য গ্রেটেস্ট ওডস এভার রিটেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড প্রবেবলি দ্য বেস্ট অ্যান্ড দ্য পারফেক্ট ওড রিটেন বাই জন কিডস অর্থাৎ জন কিডস ইজ the genius of the romantic age the romantic period the young who died very young and born just of uh, uh, 31st october 1795 just of uh, 3 years before the romantic age that means that was published with the lyrical ballad the publication of the lyrical ballads anyway that uh kids ode to autumn where ode means you know that the praise the poem of praise or the song of praise about something the poet uh, actually uh, inserts uh, his all the praise and uh, actually uh, there the poet describes uh, the virtues of that particular uh, theme or thing about he is going to write so this is called ode and ode is very serious and very melodious also so this ode to autumn where the season autumn has been credited for its wonderful virtue of music uh, mellow fruits and also some characteristics that means those characteristics generally attached to the seasonal works or the এই সিজনের যে বিভিন্ন কাজ যেগুলো জেনারেলি কাল্টিভেশন অর্থাৎ কৃষি কার্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার যে ফোর অ্যাসপেক্টস অফ ক্যারেক্টার চরিত্রের যে চারটে দিক চার ধরনের চরিত্র সেই এই উচ্চ অটামে কিডস তা বর্ণনা করেছেন অ্যান্ড দ্য ক্রিটিক্স অর্থাৎ যারা সাহিত্য সমালোচক দ্য লিটারারি ক্রিটিক্স তারা জেনারেলি এটা কমেন্ট করেছেন যে কিডস এর এই উচ্চ অটাম ইজ দ্য পারফেক্ট অর দ্য মোস্ট পারফেক্ট উড অব উইলিয়াম ব্লেক্স আয়জন ট্রি and uh, finally it says all to autumn are in your syllabus so this is the structure of your syllabus or the poems in your syllabus so now please write the five questions those are generally for your suggestion of the coming assessment uh, on next week so এখন তোমরা আমি পাঁচটা কোয়েশ্চেন্স অ্যাজ আ সাজেশন তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমরা জাস্ট এটা একটু লিখে নাও কোয়েশ্চেন্স গুলো দেন আই উইল স্টার্ট দ্য ডিসকাশন অন দ্য পোয়েটস অ্যান্ড দ্য পোয়েম এরপরে আমি ডিসকাশন শুরু করছি এনিওয়ে ফার্স্ট রাইট দ্য পোয়েম সো ফার্স্ট ওয়ান প্রথম কোয়েশ্চেন্স লিখে নাও হাউ ডাজ শেক্সপিয়ার how does shakespeare make his friend how does shakespeare make his friend immortal i m m o r t a l immortal in this world in this world how does shakespeare make his friend immortal in this world described in sonnet number 18 described in sonnet number 18 that is the first question next number 2 
एसेस ए डबल एस ई डबल एस एसेस डॉन्स डी ओ एन एन ई अपोस्ट्रॉपियस डॉन्स बेटर माई हार्ट एसेस डॉन्स बेटर माई हार्ट एज अ रिलीजियस poem as a religious poem as is dance better my heart as a religious poem next number 3 question number 3 how does milton how does milton complain how does milton complain before god before god for his blindness for his blindness for his blindness and how dodge and how dodge he find if i end find its solution find its solution next question question number 4 write a critical appreciation write a critical appreciation on wordsworth's poem wordsworth apostrophe s wordsworth's poem to the skyler to the skyler write a critical appreciation on wordsworth's poem to the skyler and now the last one number 5 how dodge kids present how dodge kids present the nature n a t u r e the nature in his ode to autumn in his ode to autumn how does kids present nature in his ode to autumn how does kids present autumn in his oh, sorry uh, nature in his ode to autumn so these are the question for your coming internal assessment anyway now come to the discussion uh, part where 
I am going to discuss the uh, poets and the poems that in your syllabus or consisted in your syllabus. So first come Shakespeare and shall I compile to a summer's day. So before going to that, you know that in your syllabus there are three or four sonnets. So first it's better to tell about sonnet something. যে প্রথমে যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে প্রায় তিন চারটে সনেট রয়েছে সো আমরা প্রথমে সনেট সম্পর্কে ডিসকাস করে নেব যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ সনেট অ্যান্ড দ্য ফিচার অ্যাবাউট ইট অ্যান্ড হাউ অ্যাকচুয়ালি দ্য সনেট ক্রিয়েটেড শো কাম দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দ্য সনেট ওয়াজ ফার্স্ট ক্রিয়েটেড বাই লেনটিনি ইন the last of the 12th century and in italy it was not created first or originated in england it was originated in italy and by lentini and then it was made famous or made popular still in italy by petrarch and dante Boccaccio with those writers in the 13th, 14th century. And finally, it's reached in England or it touched the English literature in 15th century and the 16th century. the uh, latter 15th century and the 16th century generally in the uh, with the hands of sir thomas watt and henry howard who is also known as earl of surrey so what we have known about the sonnet that is the origination of the sonnet je sonnet kibhabe first toiri hoyechilo যে সনেট ফ্রাস্ট অ্যাকচুয়ালি যিনি এটার প্রবর্তন করেছিলেন বা হু পয়েন্ট ইট নেম লেনতিনি অর্থাৎ জি লেনতিনি তিনি প্রথম সনেট লিখেছিলেন এবং গ্র্যাজুয়ালি ইতালিয়ান পোয়েট পেট্রাক দান্তে বোকাজিও এদের হাত ধরে সনেট বিস্তার লাভ করে বা অ্যাকচুয়ালি পপুলারিটি গেইন করে অর্জন করে and sonnet become a popular and very very fashionable uh, trained in english poetry ebong eta ottonto janopriyo ekta trained hoye darai poetry the and how it came to our poetry or our english poetry that actually sir thomas watt a renaissanceman and all of shuri they are attached to the english court and they were the diplomat or that ei dujon chilen generally diplomat or that court niti bi or that tader nijoshyo je charisma tar shonge tara court niti bi do chilen they were a prolific uh, personality and as they were very very interested in literature jehetu tara এই সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত ইন্টারেস্টেড বা অনুরক্ত ছিলেন সো হোয়েন দে হ্যাড টু গো টু দ্য ফরেন কান্ট্রি দে এভরিওয়্যার জাস্ট ট্রাই টু ফাইন্ড সামথিং নিউ হুইচ ক্যান রিচ দ্য ইংলিশ লিটারেচার অর্থাৎ তারা যেখানেই কূটনীতির জন্য যেতেন সব জায়গাতেই সাহিত্যের সঙ্গে অ্যাটাচ হতেন যাতে নতুন কিছু খুঁজে পান সো ওয়েন দে ওয়েন্ট ইটালি যখন তারা ইটালিতে গেলেন দে আর দে ফাউন্ড দ্য ইটালিয়ান সনেটস অ্যান্ড দে পার্সোনালি মেট উইথ পেথ্রা ইনফ্লুয়েন্সড বাই হিম অ্যান্ড সো ইনফ্লুয়েন্সড বাই হিম 
that they begin to copy the Pitrakan sonnet and translate it into English phrase. And thus the sonnet became or reached the land of England, the literary land of England. Or that AJ A Petrake Shonge Avoni Habe Tadir Purichoi Vesilo. Italy they gave um Petrake a sonnet sunitara atutai muktohe gisilen. They were completely mesmerized. Tara atutai mono muktohe gisilen. They actually they completely dissolve in it. Tara shampuno have in Imojito he gisilen say melodious sonnet. Even finally they began to copy it or Tatara take a copy Kurti Suru Korenibu. Second together translate Kurti Suru Koren English language. But English literature sonnet first as she. And after that, they themselves, though uh, Shuri was not so uh, uh, that uh, himself wrote a uh, sonnet, but Watts uh, started also writing sonnet. And some sonnet of Watts became very famous, not all, all of the sonnet, and uh, he was not so genius in creativity, but they were very, very important in the bringing in the sonnets or the fashion of sonnet in England or in English literature. After that, Philip Sidney, another great Renaissance personality, one of the perfect Renaissance personality, this Philip Sidney, a great poet critic, Tini, Tar Astrophelen Stella, a series of sonnet sequence, Shekhani, Tini sonnet ke first, very, very popular Kurti Shuru Kurlen, ma popularization and then Spencer, and with the hand of Shakespeare, it reaches on the acme point or on the zenith, that means topmost point. Or the of the popularity and all the poets who or the writers may dramatist may uh, or any type of prose writers or poetry uh, writers or uh, the poets they tried or touch wanted to touch their hand in sonnet writing as a fashion because of the 16th century of the Elizabethan period the ancient Philip Sidney, William Shakespeare, Michael Drayton, Samuel Daniel, Spencer, Era Mile, Sonnet Taga, Akibari, Sreshto Jaga, Ponchidilian popularity, Jenny Pointe, the rich state. And every among Shomos to Kobi, Tara generally Sonnet Ta, Touch Kurtelaglen, but Tadir Moni Hotelaglu, Jibone Ag Baron Toto, Akana Sonnet. So fashionable the sonnet became, or that was the vogue, the fashion of that literary world. So this was the history of the sonnet, how sonnet came in our English literature. Now come etymology ki. That means actually Toto Goto Bhasha Goto The sonnet came from the Greek word sonneto, the Italian Greek word the sonneto. And then you know that generally already you know that sonnet is generally consisted of 14 lines. They generally sonnet means Choddo line poem ke amra jo. Standard sonnet is written in 14 lines. And it is it is the Petrakan sonnets first. Petrakan fashion first. Shakespeare also wrote in uh, 14 lines. There is one exception that is a 16 line sonnet. Other, all the sonnets are 14 lines. But there are also some exceptional sonnets also. Some which sonnets are less, that is called the cut tail sonnet. You know, cut tail, many ledge cutter, cut tail. Cocktail sonnet generally by Hopkins, J. M. Hopkins, Gerard Manley Hopkins, uh, the Victorian poet, he wrote it. So, sonnet may be of 
টেন অ্যান্ড হাফ লাইন দশ এগারো লাইনের সনেট রয়েছে সাড়ে দশ লাইনের সনেট কটেল সনেট অ্যান্ড দেন দ্যাট ইজ দ্য এক্সট্রা লাইন এক্সট্রা টেল দ্যাট ইজ দ্য কাউ ডেট সনেট দ্যাট মিন্স এক্সট্রা টেল লং টেল সনেট দ্যাট ইজ সিক্সটিন লাইন মাইকেল ড্রেটন সনেট আর জেনারেলি অফ সিক্সটিন লাইন ষোলো লাইনের সনেট মাইকেল ড্রেটনের এবং কাউ ডেট এছাড়াও চব্বিশ লাইনেরও সনেট রয়েছে এনিওয়ে দ্যাটস অ্যানাদার ম্যাটার সো কাম জেনারেলি সনেট are of 14 lines but in two main tradition first is the petrarchan tradition and another is the english or shakespearean tradition so what is the difference between the petrarchan and the shakespearean sonnets or italian or english sonnets so that italian or petrarchan sonnet is divided into two halves or the dutu bhage bibhakto eight line frost that is octave and sestet the last six lines in the frost eight line that is that uh, actually uh, that is uh, there the presentation or the situation was created or is created and the last six lines there were the solution or actually the poet's uh, imagination the poet's uh, the, that the affirmation comes and another sonnet english or shakespearean sonnet generally earl of sully frost start but it is popularized by shakespeare later that is three quart train and a couplet that means the sonnet is divided into four halves char bhage vibhakto frost tinte quatrain royeche quatrain means four lines stanza char line er stanza ke amra quatrain boli ebong erokom tinte stanza royeche ebong du line er je dui line er ba two lines er stanza ke amra couplet boli ebong ekta final couplet royeche ortat frost free quatrain tinte quatrains royeche ebong tar pore finally ekta couplet royeche ebong couplet e amra dekhi shakespeare jekhane affirmly ortat dhiro bhabe always announces or actually declares his affirmation that his poetry is immortal and through his poetry his strength beauty will be immortal ebong jekhane bar bar tar sonnet er moddhe tini bolechen shakespeare je ei couplet e that our poetry will be immortal amor and with this the beauty of his friend also immortal tar friend ebong tar beauty o amor hoye thakbe so these are two types that is structurally two types that is 14 lines in italian or petrarchan sonnet the sonnet is divided into two halves that is 8 and 6 octave and sestet and then comes actually uh, that that is uh, and uh, here is one thing to say the ninth line where is the change that means the frost eight lines completed then there is the beginning of the ninth line that means the sixth state this ninth line is called in petra concern is that is volta that means where that is the volt that means volta the situation is changed the ninth night line is called as volta in sonnet so anyway in shakespearean or english sonnet there are three quatrains or the charte uh, sorry tinte char line er uh, stanza royeche ebong shonge ekti couplet royeche jekhane the poet's affirmation ba kobir je dhiro declaration ba form declaration shekhane amra dekhte pai anyway this is the sonnets uh, structure now come as the theme of the sonnet what generally the theme of the sonnet and the uh, what is the uh, important uh, personality behind the sonnet so generally two important theme of the sonnet are frost is love and second that is the demand for the immortality in this mortal world that without love there no sonnet is possible so love comes from the beloved so beloveds are the main inspiration or the main source of any sonnet written by the male poets 
and generally in those period the male poets or male writers wrote so generally the beloveds were the inspirator of their sonnet or the foundation of their sonnet edge petrarch's beloved laura dante's beloved which raise shakespeare's a friend uh, and shakespeare is uh, very much here unconventional and also shakespeare is only exception or exceptional writer who wrote not only the lady but also not only uh, 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 about the beloved but also a friend a male friend so this is the friend that is innovation in a uh, shakespearean sonnet that shakespeare ekjon purush ke niye o likhechilen jekhane onno somosto writer tara generally tader beloved ortat kono nari ke niye tara kono female ke niye likhechilen so anyway ei ta amra tahole dekhlam je the main two things in the sonnet sonnet er pradhan dutu bishoy holo ekta love ortat love chhara kokhono ba approval to the love love chhara kokhono ei sonnet hoy na so sonnet the main theme of the sonnet is always the love the theme of love the intention and the desire for love and also the proposal for love a love er somosto bishoy gulo ebong the lamentations for the love ebong love er jonno bilap birag somosto kichu amra dekhi ei sonnet er moddhe royeche so love is the most important thing in sonnet and without love there is no sonnet is possible generally uh, in those a time that we see and then another important matter holo je immortality or poets they are demand that they will or their poetry is immortal or the somosto kobira eta demand korten ei sonete je tader poetry will alive forever je tader poetry chirokal beche thakbe so their poetry is immortal so the because actually you know that that we are the mortal being and our world is a mortal world je amra generally ei moronshil prithibitei thake ebong amra moronshil so every creator the poets are the creator and you know that that uh, after the god the poet are uh, generally distinguished as the second greatest creator or that ishwarer pore amra poet kei boli and in greek language greek bhashate generally poet der ke vets bola hoto that means actually jekhane tader keu srishti karta bola hoto ortat ei je any creator always actually try or uh, in their endurance is to establish their creation forever or ta tara sob shomoy chan tader creation to amor hok so immortality is also another important or very very a uh, famous or very very crucial theme or concrete theme in the sonnet writing so in sonnet love and immortality or that amorotto dan korar ba amor hoye thakar poetry er moddhe kauke tiki rakha particularly the person of love bishesh kore sei bhalobashar manush tike tiki rakhar je ekta prochesta by endurance actually this or these two things are the uh, generally uh, this sonnet's main agenda or a sonnet er pradhan bishoy bostu chilo so ei ta amra dekhlam tahole sonnet ebong sonnet er aro ekta jeta amra bollam je je kono sonnet writing er pechone love means love comes from the beloved or that she beloved er thekei aste jehetu writer ra mail chilen pore amra dekhechi je jekhane women writer ra likhechen as uh, uh, sonnets from portuguese uh, written by elizabeth barrett browning browning er uh, poetry tumra second uh, uh, that means your uh, acc 2 te royeche that means tumra third semester e porbe jekhane browning er pro ferious lover royeche ei browning er je wife elizabeth barrett browning তিনি লিখেছিলেন এই তাদের যে লাভ কে বা এলিজাবেথ রবার্ট ব্রাউনিং সম্পর্কে বা তাদের লাভ কে সেলিব্রেট করার জন্য তিনি লিখেছিলেন এনিওয়ে সেটাও রয়েছে যাই হোক জেনারেলি বিলাভেড রাই অ্যাকচুয়ালি ইন্সপিরেটর আমরা প্রত্যেকের পেছনে দেখেছি যেমন আমরা বললাম পেত্রাকে তো লাওরা রয়েছে ফিলিপ সিডনির পিনল অফ ডেভারক্স রয়েছে এবং শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে আমরা এক্ষুনি আলোচনা করব রয়েছে এবং তার পার্টিকুলার আরো একটা ব্যাপার রয়েছে শেক্সপিয়ারে যেখানে তার ফ্রেন্ডস রয়েছে এবং আমরা তাকে নিয়ে আজকে পড়ব এনিওয়ে এই বিষয়গুলো তাহলে আমরা দেখলাম সনেট এর যে হিস্ট্রি কিভাবে সনেট তৈরি হয়েছে এবং কিভাবে সনেট এসেছে ইংল্যান্ডে এবং 
সনেটের যে স্পেশালিটি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা ইটালিয়ান সনেট এবং শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট বা পেত্রাকান সনেট শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট এইভাবে এবং ফাইনালি দা থিম অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি শো এই যে আমরা দেখো ওয়ান কোয়েশ্চেন আই গেভ ইউ তোমাদেরকে আমি একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছি যে হাউ ডাজ শেক্সপিয়ার অ্যাকচুয়ালি মেক হিজ ফ্রেন্ড ইমোটাল অর অ্যালাইভ অর অ্যাকচুয়ালি এখানে তিনি অমর করতে চেয়েছেন তিনি পোয়েট্রিকে অমর করতে চেয়েছেন এবং তার পোয়েট্রির মধ্য দিয়ে তিনি তার ভালোবাসার যে মানুষ তাকেও তিনি অমরত্ব দান করতে চেয়েছেন তিনি যেভাবে ডিক্লেয়ার করেছেন তার পোয়েট্রিতে সেটা আমরা আসছি সো এবারে সো আমরা শেক্সপিয়ারের স্যাল আই কম্পায়ার টু আ সামার্স ডেতে আসি এটা অলরেডি তোমরা পড়েছ সো অ্যাকচুয়ালি দেখো শেক্সপিয়ার টু হিজ ক্রেডিট রোড ওয়ান ফিফটি সনেট আই অলরেডি টোল দি ইউ যে ইতিমধ্যেই তোমরা জেনেছ যে শেক্সপিয়ার একশো চুয়ান্নটি সনেট লিখেছিলেন দ্যাট ইস নট সিও যদিও এটা শিওর নয় অর্থাৎ লিটারারি ক্রিটিক্স রা এখনো ফাইন্ড আউট করতে পারেননি যে কে এই ডাব্লিউ এইচ তবে এটা আমরা বুঝতে পারি বা এটা আমরা মোটামুটি একটা ধরে নিতে পারি হেনরি যিনি আর্ল অফ সাউদাম ছিলেন অ্যান্ড যিনি ছিলেন অ্যাকচুয়ালি ভেরি ভেরি হ্যান্ডসাম অ্যান্ড দ্য প্যাট্রন অফ শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ারের প্যাট্রন ছিলেন ফ্রেন্ড ছিলেন অ্যান্ড সামসে এবং এটাও শোনা যায় শেক্সপিয়ার অ্যান্ড দ্যাট ডাব্লিউ এইচ ওর উইলিয়াম হেনরি has uh, had this uh, homosexual relationship between them or ta tader moddhe ekta samokami somporko naki chilo ebong tader moddhe ekta sobshomoy rag obhimaner bishoy thakto anyway ei je shakespeare amra dekhlam je 154 ti sonet er moddhe ek prothom 126 ti sonet tini tar ei male friend ke address kore likhechen ba take dedicate korechen ebong finally je porer je gulo royeche 127 to 154 baki je sonet gulo royeche shekhane তিনি অ্যাড্রেস করেছেন আ ব্ল্যাক লেডি প্রবেবলি দিস লেডি ইজ মেরি ফ্রিটন দ্য মেইড সার্ভেন্ট অফ এলিজাবেথ অর্থাৎ কুইন এলিজাবেথের মেইড সার্ভেন্ট ছিলেন এই মেরি ফ্রিটন এবং তাকে ব্ল্যাক লেডি বলা হয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি দ্য কমপ্লেক্সন মিনস গায়ের রং ব্ল্যাক বলে সে কারণে যে তা নয় বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্যারেক্টার ইজ ভেরি ব্ল্যাক অর্থাৎ তার চরিত্র অত্যন্ত ব্ল্যাক ছিল বিকজ সি ইজ নট আইডিয়াল লেডি অফ দ্যাট টাইম অ্যান্ড অলসো পলি গ্যামার অর্থাৎ তিনি বহু গামী ছিলেন গামিনী ছিলেন ইত্যাদি এরকম ব্যাপারে সি ওয়াজ দ্য ক্যারেক্ট অ্যান্ড অলসো লায়ার মৃত্যুক ছিলেন সো অলসো দ্য ডিসিভার অর্থাৎ তিনি মানুষকে ডিসিভ করতেন ছয় চাতুরি করতেন এই রকম সো তাকে ব্ল্যাক লেডি বলে আখ্যা দিয়েছেন বাট ইভেন আফটার দ্যাট হেয়ার ইজ শেক্সপিয়ার স্পেশিয়ালিটি যার কেন শেক্সপিয়ার স্পেশালিটি দিয়েছেন এই জায়গাতে যে অ্যাকচুয়ালি শেক্সপিয়ার ওয়ান্টস টু প্রুভ হাউ দ্য পাওয়ার অফ আ লাভার অ্যান্ড হাউ দ্য পাওয়ার অফ আ পোয়েট শেক্সপিয়ার তার পোয়েট্রিতে এটা বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে লাভারের যে ক্ষমতা আর পোয়েটের ক্ষমতা এই যে দ্য পাওয়ার অফ লাভ অ্যান্ড লাভার দ্য পাওয়ার অফ দ্য পোয়েট ইজ ইজ ভেরি ভেরি I and that is limitless your shin khamata because as the poet can immortalize the poetry so the lover can also immortalize their love though not physically but spiritually jodi hoyto physically noy kintu spiritually sei je je lover tar je love ke immortal korte paren ebong shakespeare ei ব্ল্যাক লেডিতে এটা বোঝাতে চেয়েছেন থিং অফ লাভ ইজ নট দা ম্যাটার হাউ আই ক্যান লাভ অর হাউ আই কুড লাভ ইজ দা ম্যাটার দ্যাট শেক্সপিয়ার প্রুভ হিমসেলফ অ্যাজ এ গ্রেট লাভার দো হিজ বিলাভেড ইজ নট সো অ্যাট্রাকটিভ অর্থাৎ তার বিলাভেড 
এতটা অ্যাট্রাক্টিভ ছিল না অ্যান্ড হি কল মেনি টাইম এজ আ লায়ার এজ আ ভেরি ব্ল্যাক ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইভিন আফটার দ্যাট শেক্সপিয়ার ডিমান্ডস দ্যাট অর তার উপরে শেক্সপিয়ার বলতে চেয়েছেন মাই লাভ ইজ ইউনিক বিকজ ডিউ টু মাই লাভ দ্য ডেপথ অফ মাই লাভ যে আমার ভালোবাসার গভীরতা আমি জানি আই নো বাই মাই বেলা ভেট ইজ নট গুড নট সো গুড সি ইজ ব্ল্যাক ইন ক্যারেক্টার অ্যান্ড ইন কমপ্লেক্সিয়ান বুক যে সে কালো চরিত্রের দিক থেকে হোক আর কমপ্লেক্সিয়ানের দিক থেকে তা সত্ত্বেও আমার ভালোবাসা যেটা আমি বলতে পারি দ্যাট ইউনিক অর্থাৎ অদ্বিতীয় অর্থাৎ তবু আমি তাকে ভালোবাসি অ্যান্ড আমার ভালোবাসা অদ্বিতীয় অর্থাৎ আমার ভালোবাসা ডিপেন্ড করে না এই ফিজিক্যাল প্রপার্টির ওপরে বা ফিজিক্যাল বিউটির ওপরে মাই লাভ ইজ সো ইউনিক অ্যান্ড সো ইম মটাল সো স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড সো অথেন্টিক দ্যাট মাই লাভ উইল এভার এভার দ্যাট দ্য ট্রাম্পিয়ান্ড অর যে চিরকাল চিরবিজয়ী সো ইমটাল সো এইভাবে শেক্সপিয়ার তার লাভকে ফেমাস করতে চেয়েছেন বা প্রমাণ করতে চেয়েছেন অ্যাজ আ গ্রেট লাভার এবং পোয়েট্রিকে যেমন তিনি মটাল করতে চেয়েছেন সবার থেকে আলাদা করতে চেয়েছেন এবং তেমনি তার লাভটাকেও তিনি ডেফিনেটলি ইউনিক এবং আনকনভেনশনাল করতে চেয়েছেন এখানে দেখো এবার সেলাই কম্পায়ার্স ডে যেটা তার এই ফ্রেন্ড কে উদ্দেশ্য করে লেখা তার সেই হ্যান্ডসাম ফ্রেন্ডস ডাব্লিউ এইচ কে উদ্দেশ্য করে লেখা তাহলে তিনি কি বলতে চেয়েছেন সো ইন ইউর রেটোরি দেয়ার ইজ আ ইন্টারোগেশন যে রেটোরি কে তোমাদের একটি ইন্টারোগেশন বলে একটি ফিগার অফ স্পিচ রয়েছে যেখানে দ্য কোয়েশ্চেন ইজ মেইড একটা প্রশ্নের আকারে করা হয় বা বাট দ্য আনসার ইজ আ ভেরি ডিটেক্ট ইন ইট অর্থাৎ আনসারকে আমরা তার মধ্যে খুঁজে নিতে পারি বা দ্য আনসার ইজ ইমপ্লয়েড ইন ইট আনসার তার মধ্যেই থাকে সো হেয়ার ইন শেক্সপিয়ার ফার্স্ট লাইন স্যালাই কম্পেয়ার দি টু আ সামার্স ডে দ্যাট মিন্স হি আর ড্রেস ফার্স্ট এজ লাইক আ ইন্টারেশন বাট আনসার ইজ দেয়ার নো No, my friend, you are better. Your beauty is better than the summer's day. Or that, first thing is that friend ke bolle and friend, Ami ki tomar shundur jo ke grishir shundur jir shangir kulo na kurte pari. Shall I compare uh, the demons you to a summer's day and to uh, you? Uh, to, uh, just, uh, it, it is... Uh, a note here that in england summer is uh, generally uh, attached to happy days and winter is attached to the very black or the uh, uh, days of day or the uh, england generally grishyer din ke happy days hisebe dhora hoy sundor beauty hisebe dhora hoy ar jekhane shit ke mrittur shonge tulona kora hoy ba date days er shonge tulona kora hoy because uh, there is so much uh, uh, chill uh, uh, that uh, তুলনা করে তার ফ্রেন্ডস কে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স দিতে চেয়েছেন এবং তিনি বলতে চেয়েছেন নো মাই ফ্রেন্ড ইউ আর বেটার দেন দ্যাট সামারের দিনের থেকে তোমার সৌন্দর্য অনেক অনেক বেশি এবং তারপর তিনি বললেন দ্য সামার হ্যাজ মেনি ফল্ট সামারের অনেক দোষ রয়েছে হোয়াট আর দ্য ফল্ট সেই দোষগুলোকে কি ফার্স্ট ওয়ান সামার হ্যাজ অর সামার ইজ ভেরি শর্ট লিফ অর্থাৎ এটা খুব কম দিন স্টে করে খুব কম সময় থাকে এটা একটা ফল সেকেন্ডলি ইন সামার অল দ্য ফ্লাওয়ার্স আর ড্রাইড ভেরি সোন খুব তাড়াতাড়ি ফুল শুকনো হয়ে যায় ঝরে যায় যার ফলে সামারের সৌন্দর্য অ্যাকচুয়ালি টিকে থাকতে পারে না এই অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার অ্যান্ড আরও একটা রয়েছে অর্থাৎ যদিও এই শীতের দেশ ইংল্যান্ডের সামার সুন্দর অর্থাৎ এবং শেক্সপিয়ার সেই সামারের সুন্দর সামারের সঙ্গে তুলনা করেও বললেন যে তার ফ্রেন্ড এই সুন্দর সামারের থেকেও সুন্দর বিকজ সামারের সাম ফল যে সামারের কিছু কিছু দোষ রয়েছে যেমন সামার শর্ট লিপ খুব কম দিন থাকে দেন এবং এই সময় উত্তাপে অনেক সময় তার ফুলগুলো ঝরে পড়ে যার ফলে তার বিউটি ডিস্ট্রয় হয়ে যায় অ্যান্ড সান অলসো সামটাইমস বিকেম ভেরি ব্ল্যাক কমপ্লেক্সিয়ান বিকজ 
ক্লাউডি ওয়েদার অর্থাৎ ক্লাউডি ওয়েদার এর কারণে কখনো কখনো সেই গোল্ডেন রাইট গোল্ডেন ডে সেই যে সোনালি দিনগুলো যেন ঢেকে যায় এবং অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে সো তার যে লাস্টচার অর্থাৎ সেই যে উজ্জ্বল যে একটা দীপ্তি সেই লাস্টচার সেটা হারিয়ে যায় এই গ্রীষ্মের মধ্য থেকে এবং এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে তুলনা করে তারপর তিনি বলেন বাট মাই ফ্রেন্ড ইউর বিউটি ইজ ইউনিক সেই জায়গায় তোমার সৌন্দর্য নিশ্চয়ই ইউনিক বা অদ্বিতীয় এবং তারপর তিনি বললেন that every fair from fair sometime declines that is the most climatic line of the poem sobche important line jekhane tini two bar fair kotha ta ke byabohar korlen ek bar fair means actually tini bojhate jailen je sundor byakti othoba sundor bostu ebong tar pore arek fair diye tini bojhate jailen je tar sundorjo je ei prithibite joto sundor byakti hon ba bostu hon tar moddhe je sundorjo royeche ekta na ekta shomoy one day ta beauty from that beautiful person or thing will be vanished ek din destroy hoye jabe ba vanish hoye jabe odrishto hoye jabe ebong tar dutu karon dekhechen ekta holo accident by chance hote pare hotat kore kono accident er death hote pare ebong sundorjo hariye jete pare abar eta o hote pare je shabhavik jeta ke tini nature sun trained force bolechen orthat shabhavik je prakritik je ekta course royeche orthat jekhane jonmo tar pore briddhi tar pore mrittu ei je ekta shabhavik chhondo তাতেও একদিন স্বাভাবিক ভাবেই সৌন্দর্য হারিয়ে যেতে পারে বাট এই জায়গায় যেখানে তিনি বললেন যে এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইমস ডিক্লাইন পৃথিবীর প্রত্যেকটি সুন্দর বস্তু থেকে তাদের সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে বাট মাই ফ্রেন্ড ইউর বিউটি নেভার সেল ফেল ইউর ইটার্নাল সামার হিয়ার ইটার্নাল সামার মিন্স ইটার্নাল বিউটি যে তোমার চিরন্তন সৌন্দর্য কখনো নষ্ট হবে না মাই ফ্রেন্ড বিকজ ইউর your beauty your eternal beauty will live will be alive through my poetry through my poetic line je tomar sundorjo dan korbo ami amar poetry tomake banchi rakhbe you will live through my poetry to the line of my poetry ortha eta sonetiers der ekta demand thakto sob jaygate ei sonetiers ra bolten je tader poetry er moddhe tader je person jake niye tara likchen tara beche thakbe tara omor hobe ortha my poetry will give immortality to you the immortal your beauty immortalize your beauty ortho amar poetry amar poetic line tomar sundorjo ke amor amorotto kore rakhbe jekhane samar chole jabe kintu tomar sundorjo tomar samar chirokal theke jabe ekhane samar is just like uh, the metonymy uh, the metonymic uh, example the samar uh, here refers to beauty anyway next in the couplet amra ageo bolechi je couplet is its fear confirmly ba firm declaration korechen ekebare jore tini bolechen je tar jukti tini diyechen je as long as man can see as long as man can breathe joto din manush shwas prashwas nite parbe and as long as man can see joto din manush chote dekhte pabe and i know that my poetry will be read by the readers by the people toto din ami jani amar poetry pora hobe generation after generation actor or actor generation and i am very sure that through my poetic lines you will be live generation after generation or that tumio actor or actor generation tumio orthat amar sundorjer moddhe beche thakbe so ei bhabe through the poetic line shakespeare actually want to immortalize his friends beauty tale the first question i have given to you the first question ami tomaderke diyechi je how does shakespeare actually make his friend immortal in this world kibhabe tar bondhu ke immortal korar chesta korechen so eta tomaderke likhte hobe je shakespeare first compare korechen tar friends ke je shall i compare the two a summer day ami ki tomake grishsher diner shonge tulona korte pari then shakespeare constantly said that tar proti ni sthir hoye bollen je no summer has many faults do summer is beauty but summer has many faults but you have no fault at all je summer er onek dosh royeche truti royeche but tomar tane you are the unique because i will make you unique karon ami tomake unique toiri korbo and through my poetry and through my poetic line you will be immortal ortat tumi amor hoye thakbe and sheshe tini declare korlen jor diye bollen as long this is my faith it amar bishwas as long as the human being can live in this world joto din ei prithibite manush beche thakbe and they can see 
দে ক্যান রিড অর্থাৎ তারা পড়বে যতদিন এই পেজ গুলো বেঁচে থাকবে ততদিন ইউ উইল বি অ্যালাইভ ইউ গেট দা ইমটালিটি থ্রু দা লাইনস আমার লাইনের মধ্য দিয়ে তুমি সেই ইমটালিটি কে খুঁজে পাবে এন্ড দ্যাট ইজ দা থিম অফ শেক্সপিয়ার শ্যাল আই কম্পায়ার টু আ সামার স্টে অর সনেট নাম্বার 18 সো আই থিংক ইউ हैव আন্ডারস্ট্যান্ড আদিশ সো নাও we will come so first question we have generally finished and uh, the first discussion we have completed so now come to the next questions that i gave on dawn that dawns better my heart as a religious poem the better my heart ekti dhormiyo poem ba religious poem eta amra ebar bolbo so come to john dawns better my heart so john dawn i already told you itimoddhe ami bolechi ja the father figure or the leader jini father figure amra bolte pari ba leader bolte pari metaphysical poetry so what is metaphysical the word so meta means beyond physical means you know this is the physical world or our physical body so meta means beyond tahole amader ei sharir theke onekta dure ba amader physical world theke onekta dure so that is the metaphysical that may be spiritual jeta adhyatmik hote pare that may be that paraphysical para a metaphorical or that onno kono jagat hote pare sei rokom kono jagat orthat ja amader ei jagat theke dure khanikta chhariye onekta dure ei rokom kono jagate poetry ke tini hazir korlen ebong jeta holo ei metaphysical poetry and metaphysical poetry er moddhe sobche jeta interesting matter ba sob the best quality or the best uh, assimilations or the best uh, trick amra bolte pari ba tar je sobche boro virtue ba tar je gun ba actually that is the blending of head and heart or passion and intellect যে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির বেস্ট ফিচার তার সবচেয়ে গুণ যেটা দ্বারা আমরা মোটামুটি মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রিকে চিনতে পারি তা হলো আমাদের হার্ট এবং ব্রেনের মধ্যে যে কম্বিনেশন বা ব্লেন্ডিং মিশ্রণ দ্য ফিউশন বিটুইন ইন্টালেক্ট অ্যান্ড আওয়ার দ্যাট ইমোশন প্যাশন যে আমাদের আবেগ এবং আমাদের যুক্তি দুটোর মধ্যে একটা মেল বন্ধন করা এটা এই মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির আরেকটা অন্যতম বিষয় এবং রিলিজিয়ান ইজ অলসো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার সো আই এম নট ডিসকাসিং মোর ম্যাটার অ্যাবাউট ইট সো কাম টু দ্য ডিরেক্ট টু দ্য পোয়েম জন ডান্স বেটার মাই হার্ট সো ফার্স্ট লুক অ্যাট দ্য টাইটেল বেটার মাই হার্ট সো হিয়ার দ্য পোয়েটস ওয়ান্ট টু সে টু হোম হি কলস দ্যাট better my heart better my heart that means say here just like a verb better my heart that means make better my heart so to whom the poet addressed here or pray here plead here the god the almighty god so what the poet want to say here so now come there actually any more was john dunn's wife and they eloped jay অ্যানিমোর ছিলেন জন ডানের ওয়াইফ এবং অ্যানিমোর কে নিয়ে তিনি ইলোপ করেছিলেন এবং অ্যাকচুয়ালি দ্য সিক্রেটলি ম্যারিড তারা গোপনে বিয়ে করেছিলেন এবং যে পরিবার সেটা কখনো স্বীকার করেনি এনিওয়ে এটা আবার অনেকেই বলেন এই অ্যানের জন্য বা তাকে বিয়ে করার জন্য নাকি ডানকে কেরিয়ারের দিক থেকে অনেক সাফার করতে হয়েছে এনিওয়ে দ্যাটস অ্যানাদার ম্যাটার what i want to say that that unfortunately and more died after few years of their marriage je tader marriage er koyek bochor badei and more it mrittu hoy ebong ei mrittur pore don just stuck down ekebarei tini jeno stuck kore jan ebong tini just stuck down hoye jan ebong shonge shonge tini jeno speechless hoye poren poren ebong generally he thought himself the sinner tar bar bar nijeke mone hote thake je he is a great sinner tini papi and for this reason his wife died ebong she karone bodhoy tar stri take chhere chole geche so after the day of his wife dan wrote six sonnets of religious category and this is the or those sonnets are called the holy sonnets the comprisations of the six sonnets in it or the holy sonnets er modhe ছটি সনেট রয়েছে যা রিলিজিয়াস সনেট এবং ডান এইগুলোর নাম দিয়েছেন হোলি সনেটস 
এবং এই হলি সনেটস এর মধ্যে একটি হলো এই বেটার মাই হার্ট যেখানে তিনি ঈশ্বরের সম্পর্কে লিখেছেন সো এখানে ডান কেন বলছেন বেটার মাই হার্ট যে অ্যাকচুয়ালি বেটার মিনস এ হিয়ার দ্য পারগেশন অর্থাৎ মেক হলি অর্থাৎ আমার হৃদয়কে শুদ্ধ করুন পারগেট করুন পারগেশন করুন অর অ্যাকচুয়ালি পিউরিফাই ঈশ্বরকে তিনি বলছেন হে ঈশ্বর ও অল মাই টি গড প্লিজ প্লিজ বেটার মাই হার্ট অ্যাজ আই এম আ গ্রেট সিনার যে যেহেতু আমি অত্যন্ত বড় পাপি তাই আপনি আমাকে রক্ষা করুন একমাত্র আপনি আমাকে উদ্ধার করতে পারেন সো দিস ইজ বেটার মাই হার্ট সো ফার্স্ট ইয়ার দ্য পোয়েট অ্যাড্রেস থ্রি পার্সন গড জাস্ট লিসেন ওয়েল থ্রি পার্সন গড এখানে তিনি ঈশ্বরকে তিন দিক থেকে দেখিয়েছেন থ্রি পার্সোনালিটিজ অব গড হেয়ার ইজ শোন এখানে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে গড দ্য ফাদার যেখানে ঈশ্বর পিতার মতো গড দ্য সান ঈশ্বর সন্তানের মতো অ্যান্ড সর্বশক্তিমান সর্ব জায়গায় উপস্থিত সেই ঈশ্বরের তিনটি রূপ সেই তিনটে রূপের রূপের কাছে বা ঈশ্বরের তিনটে দিকের কাছেই তিনি প্লিট করছেন অনুনয় বিনয় করছেন প্লিজ গড বেটার মাই হার্ট আমার হৃদয়কে তুমি শুদ্ধ করে দাও ওয়াই আই এম আ গ্রেট সিনার কারণ আমি পাপি অ্যান্ড আই ক্যান নট মেন মাইসেল আমি নিজেকে মেন্ট করতে পারবো না আমি নিজেকে শোধন করতে পারবো না সো আই নিড হেল্প অব ইউ সো আমার তোমার প্রয়োজন অর্থাৎ তোমার সাহায্যের প্রয়োজন সো গড প্লিজ হেল্প মি এবং তারপরে এখানে তিনি বলতে চাইলেন যে আই এম আ গ্রেট সিনার অ্যান্ড নিজেকে তিনি বললেন দ্য বিট্রোথে অর হি বিট্রোথে টু দ্য ডেভিল অর্থাৎ ঈশ্বরের যে অসুর অর্থাৎ বিরোধী যে অসুর শক্তি বা ডেভিল বা সাটান সাটানিক স্পিরিট তার সঙ্গে তিনি গাঁট ছাড়া বেঁধেছেন বা অ্যাকচুয়ালি তার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে এটা একটা যে খ্রিস্টান বিলি বর্তে বলা হয় যেটা আমি একটু পরে আসছি যে এবং তারপর তিনি বললেন যে অ্যাজা অর্থাৎ আপনি আমাকে এই সাটানের কাছ থেকে মুক্ত করুন এবং তারপর তিনি একটা কম যে সিমিলি বা একটা অ্যাকচুয়ালি কম্পারিজন টানলেন যে আই এম জাস্ট লাইক দা ইউজ আর টাউন অর্থাৎ আমি সেই ইউজ আর টাউন অর্থাৎ দখলীকৃত কোন শহরের মতো যেমন সেই শহরের যে মূল যিনি কিং অথবা যিনি অ্যাকচুয়ালি শাসক রুলার তার কাছ থেকে যে কেউ যখন তাকে ইউজার বা বেআইনি ভাবে দখল করে নেয় তেমনি মাই বডি মাই এসেন্স আমার ভিত্তি আমার সমস্ত কিছু বিলংস টু ইউ ঈশ্বর আপনি আমাকে ক্রিয়েট করেছেন আমি আপনার সৃষ্টি বাট নাও আই এম কমপ্লিটলি ইউজার আমাকে কেউ দখল করে নিয়েছে যে আমার মন আমার ক্যারেক্টারিস্টিক সব কিছুকে দখল করে নিয়েছে ওই সাটান দ্যাট ইজ আ কালপ্রিট অ্যান্ড অ্যান্টি গড অর্থাৎ যে আপনার বিরোধী সো গড আই ওয়ান্ট আই ওয়ান্ট দ্যাট ইউ উইল মেন্ট মি ইউ উইল রেস্কিউ মি ফ্রম দ্য হ্যান্ড অফ দ্যাট সাটান সেই সাটানিক স্পিরিটের হাত থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করবেন এটাই আমার অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি নিবেদন এবং তারপরে শেষে তিনি বললেন আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে যে গড টিল ইউ ইমপ্রেজন মি আই উইল নেভার ফ্রি যে গড আমাকে অর্থাৎ সাটান আমাকে ইমপ্রেজন করে রেখেছে অর্থাৎ সাটান আমাকে বিবাহ করে রেখেছে তাই যতক্ষণ না আপনি আমাকে ইমপ্রেজন করছেন বন্দি করছেন ততক্ষণ সাটানের হাত থেকে মুক্তি নেই সো প্লিজ ব্রেক দ্য টাই অ্যান্ড and made me by force or blow ortat shabhavik kono niyome ami change hote parbo na tai amake dumre muchre dorkar hole barn puriye somosto kichu kore just please make me or transform me into a new shape amake nuton shape e nuton manushe apni porinoto kore din and apni amake bondi korun without your imprisonment i will never free from the satan sand or satan's bondage সাটান্স চেইন অর্থাৎ সাটানের শৃঙ্খলা থেকে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত হব না যতক্ষণ না ঈশ্বর আপনি আমাকে নিজের মধ্যে বন্দী করছেন আনটিল ইউ 
गेसे रिजन दिए मध्य बुद्धि जुक्ति विवेचना क्षमता दिए आई वज ब्लैंड अंध छोड़ी भूल कर रैभिसमी ध्वस करते ग्रेट सिनार पापी हिसाब से मन कर गडर का प्रार्थना करश्वर ताके पाप मुक्त करें टेने नीन गड ईश्वर तीन टे दी कि पापर जो कन्सेपन पापर शास्त्र जो कन्सेपन ईश्वर छोआ डान निजे के पाप मुक्त करते चेन विषय तुम्हारे लिखते क्वेश्चन कमप्लीट कर लो ना कम ऑन द थर्ड Uh, one that is the third phase that Milton's on his blindness. I already told you the on his blindness. You know, blindness means on the top and the sightless or sans sight or the drishti hino ta ke bojai blindness. So here, Milton. Already I told you, Milton is very famous for the epic Paradise Lost and also the part Paradise Regained or the Paradise Lost. Jeta uh, English epic or the hamra boli ah. Uh, अंध कर As a blind, how can I write? So on the way, I am reading book. How? How I can compose the poetry? How I am poetry compose? Korbo. So I cannot. When I cannot use your uh, given talent, I am just the apnar given talent or the apnar deva talent ke kaji na lagate pari. Ta huli to I am bad too. I am a great failure in the life. 
সো এবং এই চিন্তা ভাবনা থেকে ফাইনালি তিনি কি চিন্তা করলেন অর্থাৎ ফাইনালি তিনি কিভাবে রেস্কিউ করলেন বা শেষ মেস তিনি কিভাবে নিজেকে ঠিক করলেন বা আবার অনুপ্রাণিত হলেন তা আমরা এই অন হিজ ব্লাইন্ডনেস পোয়েমে দেখব সো কাম টু দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম সো অ্যাকচুয়ালি আই অলরেডি টোল্ড ইউ দ্য মিল্টন আফটার শেক্সপিয়ার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড বর্ন ইন সিক্সটিন এইট ষোলোশো আটে তার জন্ম হয়েছিল এবং এবার দেখো অন হিজ ব্লাইন্ডনেস যে পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান অ্যান্ড এটা তো আমরা বলেছি এটা ভেরি ভেরি আশ্চর্যের বা সারপ্রাইজিং ম্যাটার এবং এটা একটা অবাক করে দেওয়ার মতো দেখানে দশ বারো হাজার লাইনের এত বড় এপিক তিনি লিখেছেন প্যারাডাইস লস যেখানে পুরোটাই তিনি অন্ধ অবস্থায় লিখেছিলেন যেটা ওই সিক্সটিন সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি সিক্সে তিনি লিখেছিলেন বা কমপ্লিট করেছিলেন তার অন্ধত্বের পরে অর্থাৎ তারপরে দেখো যে তাহলে এই অন হিজ ব্লাইন্ডনেসে তিনি ফার্স্ট কি বললেন গড হোয়াই ইউ গেভ মি দ্য ট্যালেন্ট দ্য পোয়েটিক ট্যালেন্ট দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন ফর দ্য ফাইনাল এক্সাম ফাইনাল এক্সামের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন যে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড ট্যালেন্ট মিনস হে আর দ্য ট্যালেন্ট মিনস দ্য পোয়েটিক ট্যালেন্ট কাব্যের প্রতিভাকে বোঝানো হয়েছে যে গড ইউ গেভ মি সাচ আ পোয়েটিক ট্যালেন্ট আই রিয়েলাইজড ইট আমি জানি ঈশ্বর আপনি আমাকে এত বড় প্রতিভা দিয়েছেন to write poetry, to compose poetry, poetry lekhar mahu. But why then? You make me blind, kidu tar kore keno apni ama ke ondho kore dilen. How could I write? Ekonami ki bhabhe likhte pari? It is impossible for me to write down, to actually obey, obey your talent. Ehi jya apna talent ke ta hole ami ki bhabhe obey korbo? Ami to apna ar dewa kono kaj korte parbo na. I cannot serve you. অর্থাৎ যে কাজের জন্য আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে অর্থাৎ পোয়েট্রি লেখার জন্য তাহলে আমি তো আপনাকে সার্ভ করতে পারবো না সো মাই লাইফ ইজ ফেলিওর নাও তাহলে তো আমার জীবন ব্যর্থ সো তিনি মানসিক ভাবে কমপ্লিটলি ব্রেক ডাউন কন্ডিশনে চলে গিয়েছিলেন ভেঙে পড়েছিলেন সডেনলি এটার মধ্য থেকেই অর্থাৎ এই জায়গা থেকেই কবি আবার তার মনে হলো এই সার্ভিস থেকে যে নো মাই থিং প্রবেবলি রং আমার চিন্তা সম্ভবত ভুল যে গড হ্যাজ সো মেনি সো মেনি অ্যাঞ্জেলস থাউজেন্ড অ্যাঞ্জেলস টু সার্ভ হিম যে ঈশ্বরের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অ্যাঞ্জেলস রয়েছে তা এবং অন ল্যান্ড অন ওশান পৃথিবী সমুদ্র সমস্ত কিছুর ওপরে গডকে সার্ভ করার জন্য সো গড নেভার ওয়ান্ট দ্য সার্ভিস অফ দ্য ম্যান ঈশ্বর কখনো মানুষের সার্ভিসের জন্য ওয়েট করেন না তার এত ক্ষমতা তার এত শক্তি যে আমি সামান্য একজন মানুষ হয়ে গডকে হেল্প করব তাকে সার্ভ করব এটা বোধ হয় আমার ভুল ধারণা তিনি এটা ভাবলেন এবং তার উপরে তার মনে হলো যে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্স দ্য গড গেভ এনিথিং অর এনি গিফট গড নেভার ওয়ান্স দ্য রিটার্ন গিফট ঈশ্বর যখন কাউকে কোনো গিফট দেন তারপর ঈশ্বর সেই গিফট কে আর কখনো ফেরত নেন না বা তিনি ফেরত চান না হি নেভার নেভার ওয়ান্টস রিটার্ন গিফট সো গড আমার কাছে বোধ হয় এই যে তিনি আমাকে পোয়েটিক ট্যালেন্ট গিফট করেছেন তা বোধ হয় তিনি আমার কাছে ফিরে চাইবেন না সো এটাও তিনি ভাবলেন নিজেকে বোঝালেন এবং তারপর তিনি ফাইনালি এটা বুঝলেন যে অ্যাকচুয়ালি হু ক্যান স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েড অলসো সার্ভ দ্য গস্ট অর হিম বেস যে যারা কোন কাজ না করেও শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে হু ক্যান ওয়েট অ্যান্ড স্ট্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েট অ্যান্ড স্ট্যান্ড শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অর্থাৎ আমি মন্দিরে গিয়ে ঝগড়া করলাম যে আমার পুজোটা কেন আগে হলো না হোয়াই আই ক্যানট গিভ মাই অ্যাডোরেশন টু গড কুইকলি সো দিস ইজ নো অ্যান্ড নাথিং দা সেবা করার বা তাকে খুশি করার বা তার কে প্রার্থনা করার এক একটা পথ সো তিনি বললেন হু স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট অর্থাৎ যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ঈশ্বরের জন্য কোনো কিছু না করে ও যে ওয়েট করে থাকতে পারে যে কখন ঈশ্বর তার দিকে মুখ তুলে তাকাবেন সো 
হি ক্যান সার্ভ দ্য গড বেস্ট তিনি ঈশ্বরকে সবচেয়ে বেশি সার্ভ করতে পারেন দ্যাট মিন্স দ্যাট ইন্টারনালি দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু ইমপ্লাই হিয়ার যে কবি এখানে যেটা ইমপ্লিকেশন দিতে চেয়েছেন বা যেটা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো যে গড নেভার নিডস আ ওয়ার্ক ফর ম্যান বাট কমপ্লিট ডিভোশন যে ঈশ্বর মানুষের কাছে কাজ যান না শুধুমাত্র কমপ্লিট ওবে অর্থাৎ কমপ্লিট যে তার কাছে ওবেশন বা অ্যাকচুয়ালি ডিভোশন চান যে মানুষের উৎসর্গ তিনি চান ডেডিকেশন চান এটাই ঈশ্বর চান কোনো কাজ নয় সো ডেডিকেশন কখনো এভাবে হয় না বা তাকে যে আমরা উৎসর্গ করব তা শান্ত ভাবে করতে হয় এক মন অর্থাৎ ইন আ মেডিটেটিভ মুড ইন আ কনস্ট্যান্ড অ্যান্ড আ স্পিরিচুয়াল মুড আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে ডিভোট করে দিতে হয় এবং তা শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে করতে হয় এবং তাই যারা কাজ করে তারাও যেমন হয়তো ঈশ্বরকে সার্ভ করে তাই যারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের জন্য প্রতীক্ষা করে বা ঈশ্বরের জন্য অ্যাকচুয়ালি প্রার্থনা করে তারাও ঈশ্বরকে সার্ভ করে এবং সবচেয়ে ভালোভাবেই করে সো আমার কাজ সো হিয়ার দ্য গড রিয়েলাইজ হোয়াট ইজ ইস ডিউটি অর্থাৎ সরি মিল্টন রিয়েলাইজ হোয়াট ইস ডিউটি হিয়ার অর্থাৎ মিল্টন এখানে বুঝতে পারলেন যে তার ডিউটি বা তার দায়িত্বটা কি দ্যাট নট সার্ভ দ্য গড বাই ওয়ার্ক বাট কমপ্লিট ডিভোশন টু গড স্যারেন্ডার বিফোর গড অর্থাৎ ঈশ্বরের সামনে নিজেকে স্যারেন্ডার করে দেওয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের আন্ডারে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দেওয়া বা নিজেকে আত্মসমর্পণ নয় নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের হাতে নিজেকে তুলে দেওয়া এটাই ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে চান এবং এটা করতে পারলেই আমরা ঈশ্বরকে সবচেয়ে ভালো সার্ভ করতে পারবো তাই ঈশ্বর শেষ মেস তিনি তার এই ব্লাইন্ডনেসটাকে মেনে নিলেন যে গড দিস ইজ মাই ফেট এটা হয়তো আমার ভাগ্য বাট ইভিন দ্যাট আই ক্যান সার্ভ ইউ বাট এটাকে মেনেও আমি আপনাকে সার্ভ করতে পারি তাই প্রথমে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম বাট এখন আই হ্যাভ নো সরো নো স্যাডনেস অ্যাবাউট ইট এটার সম্পর্কে কোনো দুঃখ নেই সো দিস ইজ মিল্টন অন হিজ ব্লাইন্ডনেস অর্থাৎ তার অন্ধত্ব সম্পর্কে এখানে মিল্টন বললেন যে অ্যাকচুয়ালি তাহলে যেটা আমরা এই অন হিজ ব্লাইন্ডনেস এর ওপরে যেখানে বলেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি মিল্টন কিভাবে ঈশ্বরের কাছে কমপ্লেন করেছেন যে তাহলে তো আমরা বললাম যে তিনি ফার্স্ট গড এর কাছে কমপ্লেন করলেন যে হাউ গড ইফ ইউ যে কিভাবে এটা সম্ভব গড যে ইফ ইউ গেম মি ট্যালেন্ট হোয়াই ইউ মেক মি ব্লাইন্ড যদি তুমি আমাকে ট্যালেন্টই দিলে তাহলে তুমি আমাকে কেন অন্ধ করে দিলে এভাবে তিনি কমপ্লেন করলেন বাট শেষে নিজেই যখন তিনি অত্যন্ত কন্টেম্পলেটিভ মুডে অর্থাৎ ধ্যানমগ্ন মুডে যখন তিনি চিন্তা করলেন দা দ্য সোল অর অ্যাকচুয়ালি দা উই ক্যান সে দা ওয়াইজডম অর the such talent that god gave him for writing poetry with this talent or that j talent kovita ishwar ta ke diye chilen kovita lekhar jonno sei talent eri ek upaye ba sei talent i ta ke sahajjo korlo bujhte etao je god ta ke andhottho korechen kintu still tini ba andhottho kore diyechen but still tini andho kore diyechen but still tini ঈশ্বরকে সেবা করতে পারেন বা ঈশ্বরকে উজাড় করে দিতে পারেন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করে এটা হলো তার সেই যে পথ বা সেই পথ যেভাবে তিনি তার নিজের রেজলিউশন খুঁজে পেলেন বা নিজের পথটাকে তিনি কিভাবে নিজেকে শান্ত করবেন তার পথ তিনি খুঁজে পেলেন তাহলে আমাদের দুভাবে উত্তর প্রথমে ঈশ্বরের কাছে তিনি কমপ্লেন করেছিলেন এবং ফাইনালি তিনি নিজেই কিভাবে তার উত্তর পেয়ে গেলেন হয়তো ঈশ্বর তার দিব্য দৃষ্টি দিলেন তার অর্থাৎ তার উইটনেস দিলেন বা অ্যাকচুয়ালি তার মধ্যে যেটাকে আমরা এপিফেনি বলি এপিফেনি মানে হঠাৎ করে কোনো কিছু জানতে পেরে যাওয়া বা বুঝতে পেরে যাওয়া দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলাইজেশন সার্ডেন রিয়েলাইজেশন অর্থাৎ এটা হয়তো তার মধ্যে একটা এপিফেনি তৈরি হলো যে ও দিস ইজ নট গড অ্যাকচুয়ালি গিভ মি দ্য ট্যালেন্ট অ্যান্ড বাট অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ টু সার্ভ দ্য গড দিস ইজ নট দ্য রাইট থিং বাট আই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি সারেন্ডার অ্যান্ড ডিভোট টু গড অর্থাৎ আমাকে ঈশ্বরের কাছে সারেন্ডার করতে হবে ডিভোট করতে হবে এটাই আমার কাজ অর্থাৎ ঈশ্বরকে সরাসরি ওইভাবে কাজ করে পরিশ্রম করে হয়তো সার্ভ করা নয় বাট আমি এদিক থেকে ঈশ্বরকে সার্ভ করতে পারি সো তিনি এখানে ঈশ্বরকে দোষ দিলেন না তিনি নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিলেন সো দিস ইজ আওয়ার থার্ড পার্ট ওর থার্ড পোয়েম সো নাও দ্য নেক্সট পোয়েম অ্যাকচুয়ালি দ্যাট আই হ্যাভ গিভেন ইউ 
uh, the question that is uh, Wordsworth to the Skylark, the critical appreciation of uh, William Wordsworth to the Skylark. So you know William Wordsworth, who was born in 1770 and uh, one of the uh, father figure of the purely romantic uh, uh, poetry and with the publications of lyrical ballads uh, we, we jointly uh, served by Esther Coleridge also. Uh, the romantic phase started in 1898. Or you need to know that that one of the age that is the golden age of poetry, not the golden age, because 18th century, the age of Pope is generally golden age in history of English literature. But if we say one of the golden period, periods that is the romantic period and this uh, romantic period was first uh, manifested or first come in the year 1798 with the publications of lyrical ballads by uh, Dish, Wordsworth and Estical Ridge. Or that Coleridge and Wordsworth they jointly lyrical ballad publications in Muthu Diye by manifestation in Muthu Diye actually romantic period to you had uh, need to know the data jana provision the in english literature 18 or uh, 1798 to 1832 age 34 years or that generally on a debate which are some uh, writers uh, say that some historians say that with the publications of songs and innocence and experience of william blake william blake poison tree to mother roche a William Blake's Songs of Innocence and Experience uh, probably uh, uh, 13 years ago, uh, uh, 18, uh, 17, uh, 70, uh, sorry, 87, uh, a to, uh, romantic phase to shuru hoye giye chilo. Bivinno writer hoye to shetao vishash koran ba bivinno historian se raja. Anyway, jeta amra normally jani je shatero sho atano boi theke atero sho botrish ei phase ta ke amra one of the golden era of uh, of English uh, poetic history or the English poetic history, it is one of the most but Shonar Jugi Shebeta camera Bultebari, a romantic uh, period. Even Wordsworth, we can say the one of the father figure, even Jara Jara or the Tar Mudde action father figure to Amra, Abushi Bultebari, leader Bultebari, Wordsworth, and Wordsworth basically famous for his philosophical and the presentation and the uh, that the intimate relations between nature and god and man or that manus nature prokiti or that uh, even god and the presence of god in the nature even prokiti modheje ishore representation that is called the pantheistic creed jeta ke amra bolchi what's what the pantheistic creed ba tar ishor tatva ba ishor ke khuje pawar ek dhoron ba tar nibedon shei the Sheta uh Ba E Blue Karn Ebon naturally the philosophical uh, outlook or attitude towards nature, even Prokiti Pratita object of philosophy, the Dorshon, a Shamos to Kishu Bili, Watsworth is a great nature poet in England. England there onotomos resto nature poet is away, Amra Watsworth ke bulte bari. Anyway, Ever Dako, Watsworth to the Skylar ke Aholi Kibul, Ikanamra de Klam. So, are we to the syllabus? I mean, Boleo Silam just sell it to a scale. My syllabus is still a but uh, for this year it was deducted. A watch originally deducted for a chat of a uh, due to COVID pandemic, you know, uh, Tumra Jano, Eta Juno, uh, uh, time shortage, you know. So, sell it to a Skylar for which so what's what it do the Skylar can sell it to a Skylar. So, there is the difference between the article A and the show, anyway. So our in our syllabus uh, this year that is to the Skylar by Wordsworth. Wordsworth to the Skylar. So Wordsworth to the Skylar ke ki bolte chesen. Or that amra ite critical appreciation dite bolchi. Amader question hai. So amra ite ki critically bichar korbo. So dako the Skylar you know a song bard, melodious song bard, and Nightingale also a melodious song bard. But there is also a difference. The Nightingale Shopshamwe sings from the coverage or from the black 
or from the night atmosphere. The nightingale shop somewhere on the car or that actually look guy to the hiding place. Take a look guy to Jaga take a actually a gun guy to watch on the core. But Skylar sings in the daylight or under the bright sun or sun rays or that's a good job. So you're all away a Skylar. रोमांटिकेशन कतुअलिट करते सबलैम करते महान गोल्डन गोल्डन लाइट आलोर प्राइसि सो यू जस्ट इमेज इन दर्ड द्रेज स्कैल रोमांटिकारोमांटिकारिमिल And also, jeta utopian or that jeta basto be shambhob noy. Amoni shundor jeta adosho or that adosho ko kono achieve kora shambhob noy. Always we follow it. Sab samay amra dekhe follow kuri or that that is the ideal. Chhi ekhane hoy. Shelly amun ek Skylar ke present korte chhe chen. Ja ke dekhi amra she golden millennium toiri or that jekhane shobai actionge actshate bas korte bar band there. Will be no rich and poor, no uh, division and separation. Even no ruler and ruled. Or that jekane shashok shashi to thak bena, dhoni dori to thak bena. Even jekane lab reward pabe. Amon ek prithi bi jekane shobai bondhu thak be. Karor mudde kono say criminal mentality thak bena. Or that ei ei pabe tini ek shundo or peaceful world ke call kona kore chilen jeta hoy to bas to be shambhob noy. Even Skylar ke mudde diye tar say ideal. मानविक गुण के छूते चेहन अर्थात लाभ कईंडस हाउ ह्यूमैन कैन एक्चुअली एट द सेम टाइम डू हिज वार्क एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट हिज फैमिली अर्थात आईडियल एक्चुअलि लाइक आवर मदार जे जे भावे परिवार एक संगे जमन क्या करी तेमनी के रक्षा करी जमन भाव माँ तरह क्यों करें तरह सन्तान के देखें ठीक एक ही भाव ह्यूमैन क्वालिटीज मदारलि क्वालिटीज यो स्कैल मध्य देखाते चेहन खुजे पे चेहन सो हाउ द पोएम स्टार्ट द पोएम स्टार्ट एज एड्रेस एज द Ethereal minstrel, pilgrim of the sky. That is the first line of this uh, uh, poem uh, to the skylar. Or the to the skylar first. A bhavi shuru hoye se the ethereal minstrel. Ether means you know that is that heavenal or that surgio. Ethereal minstrel. Minstrel means charun ko beje. Jara dekhi hori naam shankirtan kore badi the gure gure bajara gure gure gaan madhe ta dekhi amra charun ko bhi Or the action hoye ita thodi procholon chilo. चारण कवि चारण कवि